ஆக்டிவ் டைஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இங்கிலாந்து ஐசிஐ நிறுவனத்தால் ரியாக்டிவ் சாயங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன சாயத்திற்கும் இலைக்கும் இடையே நடைபெறும் இரசாயன மாற்றத்தால் சாயம் இலையில் நீடித்து இருப்பதால் இப்பெயர் வந்தது இயற்கையான மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட செலுலோசிக் இலைகள் இயற்கையான புரோட்டீன் இலைகள் மற்றும் பாலி அமைட் நைலான் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் நைலான் சிக்ஸ் இலைகள் ஆகியவை ரியாக்டிவ் சாயங்களால் மிகவும் எளிதாக நிறமிடப்படுகின்றன செல்லோசிக் இலைகளில் சாயம் இடும் முறை மூன்று நிலைகளை கொண்டது பெருமளவு நடுநிலையான நிலைமையில் சாதாரண உப்பு கலந்த நீர்கரைசலில் எக்ஸாஷன் செய்தல் மேலும் சாயத்தை இழுப்பதற்கும் இழுக்கப்பட்ட சாயம் இலையுடன் இரசாயன மாற்றம் செய்வதை அதிகரிக்க ஒரு காரத்தை சேர்த்தல் ஆல்கலி எலக்ட்ரோலைட் காரம் மற்றும் இணையாத சாயம் ஆகியவற்றை சாயமிடப்பட்ட துணியிலிருந்து அலசி சோப் உபயோகித்து நீக்குதல் சில வகை ரியாக்டிவ் சாயங்களை அரை வெப்பநிலையிலேயே சாயமிட பயன்படுத்தலாம் ஆனால் பெரும்பாலும் ரியாக்டிவ் சாயங்கள் அதிக வெப்பமாக்கப்பட்ட சாயத்தை திரவங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன சில சமயங்களில் கொதிநிலை வரை வெப்பம் தேவைப்படும் இந்த வெப்பம் சாயத்திற்கும் இலைக்கும் இடையே இரசாயன மாற்றம் நிகழ உதவும் லேசான அமில நிலைமைகளில் ரியாக்டிவ் சாயங்கள் புரோட்டீன் இலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் இதேபோல் ரியாக்டிவ் சாயங்கள் அமில நிலைமைகளில் நைலான் இலைகளிலும் சாயமிட உபயோகப்படுத்தப்படும் மேற்கூறிய இரண்டு வகை இலைகளிலும் வெப்பத்தை அதிகரித்தல் சாயத்தை எக்ஸாஷன் செய்ய உதவுகிறது